வணக்கம் கொக்கரக்கா கிச்சன் நான் இந்திரா சேதுராமன் பலா பழம் இந்த பலா பழத்துக்கு உள்ளார அந்த பலா பழத்தை கட் பண்ணிட்டு இந்த பலா கொட்டையை வந்து நம்ம தூக்கி போட்டுருவோம் அந்த கொட்டையை வச்சு நம்ம வந்து ரொம்ப சுவையான டிஷ் வந்து பல டிஷ் வந்து நம்ம பண்ணலாம் அதுவும் முந்திரி கொட்டைக்கு ஈக்குவலான இது சத்து வந்து அந்த பலா கொட்டையில் இருக்குது அந்த பலா கொட்டையை வச்சு என்னென்ன டிஷ் பண்ணலாம் நான் வந்து ஒரு நாலு டிஷ் வந்து நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதுக்கு மேலே கூட நிறையா டிஷ்ஷு செய்யலாம் இதில் நான் இப்போதைக்கு ஒரு நாலு டிஷ் வந்து செஞ்சு காமிக்கிறேன் என்னென்ன டிஷ்ஷுன்னு நீங்கள் ஒவ்வொன்றா பாருங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் நம்பர் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தொடர்ந்து நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடுச்சு வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் பலாக்கொட்டையும் பழத்திலிருந்து நீக்கியவுடன் உடனே சமைக்கக்கூடாது அதில் சிறிது பிசுபிசுப்பும் எரிப்பு தன்மையும் இருப்பதால் ஒரு இரு நாட்கள் கழித்து கொட்டை சுருங்கியவுடன் தோல் காய்ந்து உரிக்க ஈஸியாக இருக்கும் நன்றாகவும் இருக்கும் பலாக்கொட்டையின் சுவையும் முந்திரி பருப்பு போலவே சுவையாக இருக்கும் ஒரு குக்கரில் அரிசியோடு நான் பருப்பு வைக்க போகிறேன் ஒரு கிணத்தில் வந்து பருப்பு போட்டு நூறு கிராம் அளவுக்கு போட்டு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நாலு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் வந்து வெந்தயம் வந்து குழைவாகவும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அதில் ரெண்டு சொட்டு பிளக்கெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கிறேன் குழைவாக வேகிறதுக்காக சாம்பாருக்கு தேவையான பலா கொட்டையை இதில் போட்டுக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டு அதிலே வந்து சிறிது தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப நிறையா ஊற்றணும்னு இல்லை இது கொஞ்சம் தெளித்தாலே போதும் அது வெந்துடும் இது ஒரு மூணு விசில் வரைக்கும் நாம் வந்து வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு வானலில் சூடு பண்ணி அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கடவுள் தமிழ்ப்பு தாளித்து அதில் சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக அரிஞ்சதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூட ஒரு கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட்டுக்கு பதில் கத்திரிக்காய் அவரைக்காய் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு தக்காளியை வந்து பொடியாக அரிஞ்சு அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ சாம்பாருக்கு தேவையான தண்ணி வச்சு அதில் வதக்கின இந்த வெங்காயத்தை வந்து இதில் போட்டுடுறோம் இதில் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூனு வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாய் தூள் ரெண்டு ஸ்பூனு நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு கட்டி பெருங்காயத்தை வந்து நான் இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு தேவையான அளவுக்கு குழம்புக்கு தேவையான அளவு போட்டு கொதிக்க வச்சு காய வேக வைக்கிறோம் வேக வச்ச இந்த பலாப்பட்டையோட தோலை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ சாம்பாருக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றியாச்சு காய் வெந்துருச்சு இப்போ புளி தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளி தண்ணியை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் பருப்பு போடணும் அதுக்கு முன்னாடி பருப்பு போட்டால் முறைச்சிக்கும் பருப்பு இப்போ அந்த வேக வச்சு தோல் உரிச்ச இந்த பலாப்பட்டையை இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ரௌன் தோல் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படியே கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு புளி தண்ணி போட்டது இப்போ பருப்பை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நல்லா மசிச்சு இருக்கணும் பருப்பு இதில் கருவேப்பிலையை போட்டு நல்லா கொதித்தா சாம்பார் ரெடி பலாப்பட்ட சாம்பார் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பலாப்பட்ட உருளை வருவல் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் ஒரு வானல்ல அடுப்பில் இரண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு சூடு ஏற்றி அதில் கடை உளுத்த முருகோடு தாளித்து பெருங்காயத்தூள் போட்டு தாளிக்கிறோம் இதில் இஞ்சி பூண்டும் நம்ம நிறைய சேர்த்துக்கலாம் பலாப்பட்டையில் கொஞ்சம் அதிகமான வாயு இருக்குது இதில் கேஸை ரொம்ப உண்டு பண்ணிடும் அதனால் அதை போட்டுக்கிறோம் நம்ம அதிகமாக பொடியாக அரிஞ்ச ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து இதில் நாட் பண்ணி இதை நம்ம சவக்காக வறுத்துக்கலாம் இப்போ வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு பலாக்கொட்டையை வந்து நைஸாக அரிஞ்சு அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இது மேலே வந்து ரெண்டு ஸ்பூனு காரத்துக்கு ஏற்ற ரெண்டு ஸ்பூனு சில்லி பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் சிறிது சேர்த்துக்கலாம் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூனு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஏற்கனவே வந்து உப்பு போட்டு வேக வச்சதுனால பலாக்கொட்டையெல்லாம் உருளைக்கிழங்கெல்லாம் உப்பு இருக்கிறதுனால உப்பு வந்து நான் பாதி உப்பு போட்டுக்கலாம் பாதி உப்பு அதில் இருக்கும் அதனால் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நான் உப்பு போட்டு இதை நல்லா போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வந்து நல்ல ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் நாம் வந்து இப்படியே வதக்கிட்டு இருக்கோம் விட்டு விட்டு வதக்கணும் தொடர்ந்து வதக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இப்போ ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு இது மேலே வந்து நான் வந்து கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணுறேன் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா தூள் இல்லைன்னா சோம்பு பவுடர் போட்டுக்கலாம் இப்போ அவ்வளோதான் நல்ல கலராக நல்ல ப்ரௌனாக வந்துருச்சு வறுவல் தயார் பலாக்கட்ட குருமா இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி ஃப்ளைன் ரைஸ் இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கீ ரைஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப சைட் டிஷ் சரியான காம்பினேஷன் இது தான் வாங்க இந்த ரெசிபியை எப்படி செய்யலான்றதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஒரு குக்கரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இருக்கிறேன் இந்த பலாக்கொட்டையை வந்து தோல் உரித்து பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தோல்
இதுக்கு கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இது சப்புன்னு இருக்கும் வேகும் போது உள்ளார அதனால் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு சேர்த்துருக்குறேன் இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றி மூடி போட்டு ஒரு மூணு விசில் வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து ஒரு கட் பண்ண ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்தை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ரொம்ப கேஸ் வந்து இதில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் வாயு தொல்லை அதிகமாக இருக்கிறதுனால வந்து இதில் வந்து நான் நிறைய இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் துருவின தேங்காய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ண தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் மசாலா பொருள் தனியாக மசாலா தூள் இருந்தால் இதில் நம்ம வந்து சேர்க்க வேணாம் அப்படி இல்லைன்னா மசாலா பொருட்களை நம்ம இதில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வேக வச்ச இந்த கொட்டையெல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுட்ருக்கோம் இப்போ ஒரு வானலில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கோம் இப்போ கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பெருங்காயம் இதில் தாளிச்சிக்கலாம் முதலையும் தாளிச்சிக்கலாம் குழம்பு செஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறமா நம்ம மேலே தாளித்து கொட்டினாலும் அதுவும் நல்ல குழம்பு நல்ல வாசனையோடு அருமையாக இருக்கும் இது கடுகு வெடிச்சிடுச்சு இப்போ இப்போ நம்ம இப்போ அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம இதில் கொட்டிக்கலாம் கருவேப்பிலையை போ கொஞ்சம் வதங்கின உடனே இந்த பேஸ்ட்டெல்லாம் நான் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் பச்சை வாசனை கொஞ்சம் போன பிறகு இதில் நம்ம சேர்க்க வேண்டிய மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் தனியா தூள் உப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா எண்ணெய் பிரிகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குறோம் பச்சை வாசனை நல்லா போகணும் இது இந்த வெங்காயம் தேங்காய் இதெல்லாம் வந்து முன்னாடியே வதக்கிட்டு ஆற வச்சு அரைச்சி அப்படியும் இது சேர்க்கலாம் எப்படி வேணாலும் சேர்க்கலாம் இது இப்போ தேங் கேரட் கொஞ்சம் நான் போட்டுக்கிறேன் காய் கொஞ்சம் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால அது வேக வைக்காத கேரட்டு இது தே தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கிறேன் இப்போ வெந்த பிறகு வேக வச்சு அந்த பலாக்கொட்டையை வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கையும் தோல் உரித்து கட் பண்ணி பொடியாக நான் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன் இந்த பலாக்கொட்டையில் வந்து தண்ணி வந்து இருக்கும் அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வந்து இதோடு நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது அது ரொம்பவும் கேஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால வந்து அதுலேயே வந்து அந்த வெ வெந்ததுலேயே வந்து கேஸ் வந்து போயிடும் அதனால் வந்து அந்த தண்ணியை வந்து கீழே கொட்டிடலாம் இப்போ அவ்வளோதான் எண்ணெய் பிரிஞ்சு இது வந்து குருமா வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அருமையான ரெடி ஆகிடுச்சு கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டு நம்ம வந்து குருமா இப்போ சாப்பிட ரொம்ப தயாராகிடுச்சு பலாக்கட்ட உருளை குருமா பார்க்கவே வந்து சாப்பிட தோணுது பாருங்கள் வாங்க சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசை ரைஸு கீ ரைஸ் எல்லாத்துக்கும் காம்பினேஷன் ரொம்ப அருமையான பலாக்கட்ட குருமா சாப்பிட்லாம் பலாக்கொட்டை கத்திரிக்காய் பொறிச்ச கூட்டு எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு வானலில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் சூடு ஏறின உடனே கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் சிறிது பெருங்காயம் போட்டு இது கூடவே தாளிச்சுக்கிறோம் கருவேப்பில் சிறிது போட்டு வதக்கிக்கலாம் இதில் பொடியாக கட் பண்ண பூண்டை வந்து நான் வந்து உரிச்ச பூண்டை இதில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கத்திரிக்காய்னாலே பூண்டு சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு பொடியாக கட் பண்ண ஒரு வெங்காயத்தை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பொடியாக கட் பண்ண தக்காளியும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா வதக்குறோம் நம்ம இப்போ வதங்கினதுக்கப்புறம் கட் பண்ண பொடியாக கட் பண்ண இந்த கத்திரிக்காயை வந்து நீள நீளமாக கட் பண்ணி அது உப்பு தண்ணியில் போட்டு கழுவி எடுத்து அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட வந்து வேக வச்ச நீள நீளமாக வேக வச்சு கட் பண்ண இந்த பலாக்கொட்டையை வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரே மாதிரி ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்க அதனால் ஒரே மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் பலாக்கொட்டையும் கத்திரிக்காயும் இப்போ நல்லா வதக்கியிருக்கிறோம் பாதி வதங்கிடுச்சு இதுக்கு தேவையான மசாலாக்கள் போடலாம் இதில் மஞ்சள் தூள் வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாத்தூளை நான் ஆட் பண்ணி போட போகிறேன் நீங்கள் மஞ்சள் தூள் தனியாக தூள் போடுறவங்களாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதுவும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் தனியா தூளை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கணும் தனியா தூள் போட்டு இப்போ வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் கல் உப்பு போடுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் சால்ட் போடாதீங்க இந்த மாதிரி கிரேவி ஐட்டங்களுக்குலாம் கல் உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் 
பதினஞ்சுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் அதிகமான தண்ணி ஊற்றக்கூடாது இது வேக பொறிச்சு ஒரு மாதிரி கெட்டியான இதில் இருக்கிறதுனால லேசாக போடுறோம் தண்ணி அரை டம்ளர் ஊற்றுறோம் இதில் புளி தண்ணியை கொஞ்சம் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெந்த உடனே அரைச்சி வச்ச இந்த தேங்காயும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப நைஸாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கோர்ஸாக இருக்கணும் தேங்காய் அப்போ தான் வந்து பொறிச்ச இது கூட்டுன்ற அந்த ஒரு இது வந்து வரும் இது நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் கொதித்து ஒரு கிரீமி டெஸ்ட்டுக்கு வரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா மஸ்ட்டு ஒன்று இந்த கத்திரிக்காயெலாம் வெந்ததை கொஞ்சம் மஸ்ட்டு விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே கிரேவியாக திக்காக ஒரு கிரீமி இதுக்கு வரும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் கருவேப்பிலை போட்டு கொத்தமல்லியெல்லாம் போட்டு முடிஞ்சு போச்சு கத்திரிக்காய் பலாப்பட்டை பொரிச்ச கூட்டு தயார் இந்த பொரிச்ச குழம்பு இட்லி தோசை இதுவும் எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் என்ன விவச பலாப்பட்டை இதை வச்சு இத்தனை டிஷ்ஷு பண்ணணும் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இனிமேல் பலாப்பட்டையை தூக்கி போடாதீங்க சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அதிகமான அதாவது வந்து இதில் இதை சாப்பிட்டோம்னா மசில் ஸ்ட்ரென்த்து ஜென்ஸ்லாம் வந்து நிறைய எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த மசில் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும் அதாவது வந்து இந்த மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே அந்த தசைகள்லாம் அப்படியே நார் நாராக அந்த மாதிரி வந்து ரொம்பவும் சிக்ஸ் பேக் உள்ள வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த பலாப்பட்டையை நல்லா சாப்பிடுங்க வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அன்டில் தென் சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ புதிய தகவலுடன் இந்திரா சேத்ரா வணக்கம்